दोस्तों आपका एम एस चौहान आप देख रहे हो अपना फेविजान चैनल दोस्तों कई बार कपड़े के ऊपर टेंट आ जाता है टेंट मतलब उसके ऊपर कलर आ जाता है एक कपड़े से दूसरे कपड़े का कलर लग जाता है उसके ऊपर जैसे हमने एक कपड़ा डाला हुआ है होता क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जब सी होता है सी मतलब संकोचन यानी कपड़े को श्रिंक करना श्रिंकेज के लिए कपड़े को बल्क क्वान्टिटी में डाला जाता है तो उसके जो कलर कच्चा होता है पहले हम लैब के अंदर ये देखते हैं कि जो कच्चा कलर है उसको हम फिक्सर करते हैं कुछ कपड़ा हार्ड होता है उसको हम शॉपनर करते हैं कुछ को एस्टिक एसिड करते हैं यानी सिरका करते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी कपड़ों के अंदर कलर निकल जाता है उसके फिर दूसरा कपड़ा डालते हैं या वही कपड़ा है जिसके अंदर डार्क कलर हो उसका बेस और उसके ऊपर लाइट कलर के फ्लावर वगैरह हो वाइट या किस टाइप के उसके ऊपर उसका कलर आ जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है उसको निकालने के लिए जो केमिकल होता है ये अक्सर होता है ज़्यादातर कंपनियों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ये लापरवाही का हो या बिना अनुभव की कमी के कारण हो जाता है ऐसा या कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि लाइट चली जाए या कुछ भी पानी कम हो या कुछ भी हो सकता है ले उसको हमें निकालना कैसे निकालने के लिए हमें डी के आर केमिकल वेट ऑफ गारमेंट एक परसेंट और वाशिंग ऑफ वेट ऑफ गारमेंट दो परसेंट मिला के उसको डालना है पानी हमारा यानी कपड़ा हमारा आज़ाद पानी के अंदर होना चाहिए जैसे हमारा दस मीटर कपड़ा है तो उसके अंदर कम से कम तीस लीटर पानी होना चाहिए उसको डाल के बीस से पच्चीस मिनट उसको डिप करें जब हमारा कलर बिल्कुल निकल जाए उसके बाद उसको सादा पानी में खंगा लें सादा पानी में खंगालने के बाद में उसको हम किसी भी डिटर्जेंट से उसको वॉश करें डिटर्जेंट का मतलब ये कि किसी सर्फ में या लिक्विड शॉप में उसको वॉश करें वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है एक तो होता है कपड़े के ऊपर कलर लग जाना जैसे डब्बे पड़ जाते हैं एक होता है कि पूरे कपड़े के ऊपर एक लेयर चढ़ जाना उसकी टिंट हो जाना पूरे कपड़े के ऊपर एक जो कलर निकला है पानी के अंदर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका इफ़ेक्ट आ जाता है उसके कपड़े के ऊपर तो उसको निकालने के डी के आर और वाशिंग ऑफ क्योंकि वैसे तो हम उसको निकालने के लिए हाइड्रोजन पैक्साइड और मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं लेकिन बल्क क्वांटिटी में ऐसा होता है तो उसके लिए हम डी के और वाशिंग ऑफ केमिकल से ही इसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है लेकिन अपनी आप इतने अपने आप को इतना सक्षम करो कि आपकी डिक्शनरी के अंदर नो नाम की चीज़ ना हो कि कोई भी चीज़ ब्लाइंड नहीं होती कोई भी चीज़ लगती है तो हमें ये कहते हैं ना ये लग गया है या कुछ लग गया कुछ कुछ का मतलब कुछ ना कुछ लगा उसका पता लगा ये क्या लगा इसके अंदर ब्लाइंड कुछ भी नहीं होता कि आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि हम जिंदगी भर इसके ऊपर डिस्कस करते रहें तो ये फिर भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि कोई भी चैप्टर किसी भी फील्ड में चले जाओ उसको जितना हम डीपली सोचते हैं डीपली उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उसमें उलझते जाते हैं उसी उलझन को सॉल्व करने के लिए उसी समस्या को निवारण करने के लिए हम उसके प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है हमें तो दोस्तों कपड़े का मेरा विषय है और कपड़े के साथ ही मैं जीता हूँ और उसी के बारे में सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके विषय में सोचा जाए प्रॉब्लम के बारे में उसका निवारण किया जाए कि जो हमारे परिवार है ये देश हमारा परिवार है उसके अंदर जो भी हमारे सदस्य हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ही अनुभवी हैं लेकिन शायद किसी कारणवश वो नहीं बताते या कोई दिक्कत हो सकती है लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांटा जाए ज्ञान शिक्षा से मिलता है और 
उस शिक्षा का जो अर्थ है उसको निकालने के लिए हमें अनुभव की ज़रूरत होती है तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए कि एक जिज्ञासा है एक लालसा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीख सकूं और आपको बता सकूं क्योंकि मैं कोई प्रवक्ता या कोई राइटर नहीं हूं कि कई बार कोशिश करता हूं मैं लिखूं लिख के याद करूं लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर होता है मैं उसको शुरू करता हूं ये मुझे नहीं पता कि कहाँ ख़त्म होता है जाके क्योंकि हो सकता है कि मेरे बताने में भी दिक्कत हो तो आपके समझ तो ठीक है लेकिन हो सकता है मेरे बताने में कोई दिक्कत हो इसीलिए काफ़ी लोग बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं बाकी ये केमिकल मिलते कहाँ हैं ये केमिकल कहाँ मिलते हैं हमारे यहाँ केमिकल शॉप है इंडस्ट्री है सारी केमिकल शॉप है यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं और आप यूट्यूब पे आपको देखोगे तो आपको मिल जाएगा बाकी हर एक इंसान ये चाहे कि हम सबको खुश रखें ऐसा नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी नाराज़ रहता है क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो जितना अनुभव है उसको बताने की कोशिश करता हूँ बाकी आपके जो विचार हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कपड़े के विषय में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो भी शेयर कर सकते हैं बाकी करोना वायरस के इस प्रकोप से अपने आप को खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, गांव, गली शहर देश को बचाएं, यही आपका एक आपका एक उद्देश्य भी होना चाहिए और आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा देश भी सुरक्षित रहेगा तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं निसंकोच मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद जय हिंद जय भारत